¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más al canal. Estoy acá con mi Rumi, con Gasparcito, mi primo. Y hoy día, como podrán ver, es un video completamente distinto. Una primera vez reaccionando a comidas de otro país. Un par de cositas que yo ya probé. Y bueno, tenemos vasitos con agua para ir perdiendo el sabor. Servilletas por si hay que limpiarse o botar para cortar. Voy a hacer el primer video reaccionando a comida. Pues yo creo que en el canal voy a hacer videos reaccionando a distintas cosas. Eh, como videos de otros filmmakers o comerciales, videoclips, etc. Como podrán haberse enterado por Instagram, estuve en Colombia y traje todo esto. Hay cosas que están nefastamente aplastadas por la maleta, pero se comen igual. Emocionado. Tengo fe. <risa> Tengo hay fe, bien. hay fe. Partimos salado o dulce. Eh, salado. Ya partimos por un salado y después vamos a ir alternando y al final nos vamos a premiar con una buena cerveza. ¿Tiene buena pinta? Así que partamos, elige algo salado. Partamos por algo seguro. Ya, muy bien. Los tacos. Los tacos. Los tacos picantes. Eh, y que vamos a partir con unos buenos los tacos. Bueno. <risa> no, huele, no huele muy bien. Huelen raro. <risa> huele súper raro, güey. Son ah, como bueno. doritos inflados. Nice. Mm. Mm. Oh, son súper salados, weón. Me no, encuentro muy salado. No, están pelas. Son muy rico. 8 de 10, porque en verdad está muy salado para mí. Yo lo encuentro muy bueno, pero voy a ser más exigente. Es 7 de 10. ¿7? Siete. Ya, sí, siete. Está bacán que tengan como aire al medio, como que le da más crocante, pero crocante que ya son. Ya, bueno. <coughs> Chocolate Jet. Esta versión navideña. Chocolate Jet es como, como un trencito, puede ser. Es muy común allá, es como el chocolate Mira. que todos regalan. Uno para usted y uno para mí. Es un chocolate con leche. Vienen cuatro cubitos en la tableta y con un sticker de fauna colombiana. Para ir aprendiendo, chavales. Como un chocolate con leche, muy bueno. Se deshace en la boca, me pongo un 8 de 10. Ahí, vamos. 7 de 5. 7 de 5. Alto gordo. Se te lo comiste todo. ¿Te <risa> muy bien, no, bueno, 8. 8. <risa> ya, está bien. Bueno, con está el tirante todo. Maní moto. <risa> ¿Cómo maní japonés? Se llama maní moto. No dice si tiene sabor o algo. Vamos a probar. Pero bueno, saca la Si me rompo el diente. Una muela menos. Maní japonés común y corriente. Menos salado de lo normal, lo que igual es rico. Pero bueno, la cobertura, como la cáscara. Además, no sé si porque está añejo, güey. Es muy dura la cáscara. Lo hace molesto para comer. No, está rico, pero te, si no te avisan, pues... Yo lo doy 6 de 10. No me gustó, 7. 7 de 10. Bueno, llevamos ya dos cositas saladas, una dulce, la estampilla de chocorrán. Vamos a ver, esto es como un ponqué con cobertura sabor a chocolate. Ni siquiera es chocolate real, sabor a chocolate. <risa> chocorramo ramo es como... Una marca muy común de dulces allá y de cositas y de panquequitos y cosas. Conserva el refrigerado, lleva como una semana en la maleta. <risa> Alta diarrea que nos vamos a poner, guacho. Tiene como una pinta de chocman. Métale, métale, métale sazón. God. Está ah, bueno. Está buenísimo, man. Imagínate si esto hubiese refrigerado. <risa> no, 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 Está rico porque el, el ponqué, a diferencia de los dulces los chilenos, dale. El panquequito, el quequito que está dentro es como medio amargo, ácido. Oh, eh, pero es como, no es dulce, yo creo que no está tan endulzado. Y lo que le da el, el contraste de sabor del interior con el exterior del chocolate es clave. Claro, nueve. 9 de 10, porque está... ¿9 de 10? 9 de 10, está buena. 
eh, este que es como el intermedio entre dulce y ácido. Uh, <coughs> gusanitos brumillos. Son como conserve congelado. <risa> Son gusanitos de goma, pero ácidos. Ah, puede ser el equivalente a los loops. Seller la pieza. <risa> como una pija. ¿Están distintos? No, no creo. creo. Está buenísimo, weón. Bueno. Me gustó. Bueno, está muy bueno. No es como el ácido del, de los loops. Que es un ácido que cuando te comís varios, como que ponís a otra cara. El color sí cambia el sabor. Justo prueba, la azul, está prueba el azul. El azul es como el sabor de los. de los flippy. Sí. Oh, oh, qué rico, oh. weón. Es muy flippy esto. El azul es como el flippy, el verde es como un look, pero menos ácido y el rosado. El rosado es como un. no sé con qué compararlo. A ver. No he probado algo así, pero está muy bueno, weón. Yo le doy un 9, 9, 5 de 10. Voy a darle un 9. Mm, 9. Merecido, 9, 9, 5. Top. Buenazo. Otro dulce antes del salado, probemos este. Eh, ya. Con cucharada, sí. Con una cucharita, pues, bestia, man. Arequipe, dulce de leche, como manjar acá en Chile. En Argentina, dulce de leche. Cucharita. <risa> <risa> Excavadora. <risa> Este oh, me Esto es lo que probé con palitos de queso. Echarle encima algo como con pan con queso derretido así. Oh, con queso. Es como un dulce de leche cualquiera, porque de hecho dice arequipe, dulce de leche. Pero lo encuentro más cremoso y más suave. No es tan hostigante sí. como el manjar chile, no manjar chile. Es menos dulce. Muy caramelo y muy dulce y es como duro y. Pero nota de manjar yo le pongo un 8 de 10. Yo un 8-5. 8-5. Está bueno. Está bueno, está bueno. Nice. Sigamos con salado. Esta weá. <risa> Trozo y pollo. Yo soy vegetariano, pero esto es sabor a pollo. No tiene animal de verdad. ¿Seguro? No. Pues eh, ingrediente. No contiene pollo. Pollos. No le siento mucho sabor a pollo, weón. Es como salado y ahumado, pero no le siento el sabor a pollo. No están malos, pero siento que la masa. La masa me gusta porque es como delgadita. ¿Sabes lo que son? Ramitas de queso. Son de pollo, weón. No, no, pero. No <risa> son ramitas de queso, pero. El sabor que te deja es el mismo que herramientas de queso. ¿Mm? Es como, claro, bien dicho. Están buenos, weón. De hecho, sí. Están ah, como enviciantes, así como que puedes comer mucho. Están buenos, buenos. Te sientes como el aceite. <risa> ya me gustaron, carita. Están muy buenos, weón. Bueno. ¿Para qué te viento? A prueba. 8 de 10. Puedo dar un 10 de 10. <risa> Yo lo encuentro muy bueno, pero voy a ser más exigente. Fan de los trozos y pollo. Tenemos un fan aquí. Pero si pollo, si estás viendo este video, <risa> manden mucho, por favor. Cocosete. Galleta rellena con crema de coco. Sabor a coco, pero sabe más a cocosete. <risa> es como un super hecho sin relleno, o sea, sin cobertura. Weón, le veo el azúcar. Hasta diabetes. Mm. Mm. Tiene harto sabor a coco. Pero un poco más como a coco sete. Ah. <risa> no está muy bueno. <risa> Yo voy a darle una segunda por el 9. <risa> Chucha. Yo voy como por el 5. Lo que sí rescato mucho y que le puede subir a un 6, pero me tengo en 5, es la textura. Mm. Tiene buena textura, es como cremosito al centro, no sé qué tendrá el medio, como una... Yo, yo que soy de... muy fan de la NIC, eh, y como que la textura la encuentro bacán de la NIC, esta la encuentro mejor todavía. Es más, más pro. 9. 5 de 10. Siento cocosete. 
<risa> Mi vaso huele mucho a los sí, <risa> Nice. A chiras del Willa. Mira, por, como por de estéticas. Orina. El que menos le tengo fe a eso, porque mira cómo son. ¿Es como harina de maíz? Bueno, la verdad no tengo idea qué es. Creo, creo que tienen un poco de sabor a queso. No, no, no huelen. No huelen. No huelen. <risa> Cantan con chutumare. Te voy a contar. Muy buenas, weón. Tiene que ser como a, a leche vencida. Es que creo que es un polvo. Leche en polvo. <coughs> vencida. vencida. No, weón. Son muy buenas. Estoy sufriendo. Pero <risa> weón. <risa> Siento que son muy secas. Mm. Pero si pollo, <risa> Brownie irresistible, tentación. Arequipe. Esto es un brownie relleno. Uno de 10, por cierto. De Uno de 10. Uno de 10. No puedes no puede tomármelo, como le subo en la nota eso. Uno son muy buenos. Okay. Brownie con arequipe. Este no lo he probado. Dicen que ese es muy bueno. O sea, no se ve rico. No, no se ve rico. Está muy bueno. Oh, ahí está el arequipe. God. Está delicioso. Combinación culia precisa. Chocolate y manjar. Está. God. La textura sí no me gusta un poco. Tiene como... 7 de 10. Ya, 8. Está bueno, está bueno. Está bueno. Tosti arepas. Lo único sano que vamos a comer. Tosti arepas, queso y mantequilla. Cheese and butter flavored corn snacks. Me están en café, weón. Ay, weón. Y el cuñado me dijo, bueno, el último día ¿Ya? fue a comprarlas, me dijo, tenéis que probarlas en tu vida. Oh, el olor de la arepa. Huele bien. A mí me encanta el olor de la arepa. Huele ya. Qué bueno. Juegue. Siento el queso. Así. En el aire. Oh. Nacho, que compré en el cine. Le echáis el queso. Tiene como ese mismo sabor. Sí, como ese queso cheddar. Pero no es queso cheddar. Es... Ah, es que es la mantequilla la que hace ese sabor. Te merece un 10 de 10, weón. Me gusta la caleta. Bueno. <coughs> se siente la mantequilla, tenés razón. Juan, se siente rica la mantequilla. Está ah, bueno. 10 de 10 para mí. Indiscutible. 9 de 5. 9 de 5 de 10. Y traen maní, almendra, pasa, caramelo, cobertura de chocolate. Wow. Oh, vienen nueve galletas. Che, tu madre. Oh, mira esa weá como chorreal. Oh, caramelo, weón. Tan brígida. Mm. Almendra. Oh, huele a caramelo hardcore. God. No, oh, son demasiado buenas. No, muy rico. Mmm. <risa> Y lo rico es que la textura de la galleta no es hostigante, no es como... Es como un sneakers de menos calidad, por decirlo así, pero me gusta más porque no... El sneaker como que lo mordí y es duro, como que casi que... Pelear en la wea, ¿sí? este es como... Se merece mi 10 de 10 en este. Qué bueno. Esto acompañado es que con un café. ¿Cómo el precio que tiene? Claro, el precio en esto juega un rol fundamental. Sí, puede ser tía. Igual, sumo. Pasado. 100%. Ya, yeah, calma. Pero pasado que era como... Pasaboca, me contaron, allá en Colombia, que es como un trocipollo, pero de menos calidad. Uf, y es como el reducido y esa weá es como para comprarla así. Me costó Luca colombiana, que son como 240 pesos chilenos. <risa> Uf, es como... ¿Le gusta enfriar las cosas allá? Ahí, no, 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 no. 
Hay que echarle como ya. Todas las masitas acá son como infladas. Sí, tienen aire adentro. Puro sabor a aceite, weón. Es como la masa de un calzón roto. <risa> Pero sin sí sabor a nada. <risa> no tiene sabor a nada. No, el aceite y la masa. No masa con aceite, es como una. Oh. Yo creo que te comí esa entera y. Bueno, y no, no es cualquier aceite, es el aceite así más. O sea, aceite refinado. No refinado, o sea, como reutilizado. Con sabor así. Oh. Más bueno. <risa> Toda la pega mala. O sea, no son malos, pero es como. <coughs> un snack de mierda. Todavía tengo el sabor. Wow. La boca. ¿Quieres galleta? Le tengo fe a esa y la siento que nos va a saltar. Mm. Estamos aquí comiendo ya. Nos queda lo último que sería un Jumbo Jet y una linda águila. Y obviamente yo comiendo aquí. Invitado especial. 9, 10, 10, 10 de 10 completamente. Ah, y esta basura, yo le doy un 3 de 10. Sí, 3 de 10. Porque es como un trocipollo más chiquitito, pero solo tiene el sabor de la masa y del aceite. Sí. No tiene sabor ese como no ahumado ni nada, porque claramente no lo es. Pero es como todo lo malo del trocipollo es que... <risa> bueno, bueno, su precio lo dice. Bueno. Claro. Muy malo. Bueno, si hay algún colombiano viendo esto y le gustan los pasabocas, lo digo con todo respeto, pero el son dueños de los pasabocas. El dueño de los pasabocas. Nos queda el último Jumbo Jet, Jumbo Maní. Es el mismo chocolate, solo que como en una versión suprema maní Ay. épica. Es como cuando los Super 8 empezaron a sacar el 2.0, el Chua, el Maní. El, el jet es muy bueno. Vamos a ver. ¿Qué, qué, ¿Qué fruto seco es? Eh? Maní. Ah, maní. Me encantan las cosas de chocolate con maní o con almendra o fruto seco. Para igual, un 9. 10 de 10. 10? Oh, está rico. Bueno, bueno, eso fue lo último. Ahora vamos a disfrutar una rica Yo ahí me terminé la agüita. Ah, fabuloso. Bueno, encuentro aquí dentro de todas las cosas que hemos ido probando, hay unas malas. Claramente. Esta buena me gusta la caleta. Está buena esa. ¡Oh! ¡Sorpresita! El Jet Wafer. Otro Jet más. Los honores. Eso sí, esta es como una oblea, es como una nick bañada en chocolate. Como mierda corto. No, pues está bien así. Pon acá encima para no. Uh. Bueno. Huele como oblea clásica, con chocolate entre medio y cubierto. súper buena. Es como Super 8. Sí, es muy parecido. Y me encanta el Super 8. Está bueno. Bueno, todo lo que es Jet es muy bueno, man. 9 de 10. Está muy bueno. Sí, igual. 9 de 10. 9 de 10. Merecido 9 de 10. Bueno, de verdad está todo muy rico. Vamos por lo último que es una buena heladita que no puede faltar para rematar el dolor de guata que mañana nos dará mala idea una clásica águila cervecita bueno, bueno. salud por la águila <coughs> me encuentro muy mala bueno. <risa> es que me cargan las Cervezas aguadas y esta vez como que sentís harto sabor a cerveza y de repente como que el sabor se... Pero creo que en países como más cálidos eh, generalmente toman cerveza más... Esta es como a comparación mía a una cristal, 
Así es como aguadita, pero que con calor, así un día de piscina. Encuentro que se parece mucho a la Báltica. Que me tiene como el amor. Al inicio tiene como el amargor de una Báltica, pero se sí. diluye mucho, bueno, encuentro que el sabor va casi como eso. Y se diluye así y después termina ahí como tomando agua. Sí. De nota yo le pongo un 6-5 de 10, porque para un día de calor... Sí, no es feo. Salvo, yo igual un 6. Mm. Y bueno gente, eso fue todo por las gorduras de hoy, las aventuras de Nambillo el gordillo y Gasparcillo el palillo. Estaba muerto ya. El honor. El honor del tres y pollo. Muy buenos. Y nada, espero que les haya gustado el video, que hayan disfrutado, eh, que se hayan reído. Nada gente, eh... Los invito a suscribirse al canal, a que nos sigan en redes sociales. Animador 3D aquí recién titulado. Uh. Oficialmente cesante. Nos despedimos aquí. Nos veremos en un próximo video. Adiós. Pero si pollo. ¿Quién? Juan, después te voy a escuchar a las 3 de la mañana así porque te ando a los trocipollos, weón.